ഹലോ നമസ്കാരം ഹിച്ചക്കിൻ ഒമാൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ റുവാണ്ടയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായിട്ടുള്ള കിഗാലിയിൽ നിന്ന് സ്വാഗതം പറയുകയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് സേ ഹായ് ഇത് നമ്മുടെ പമേലയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കോളേജ് മേറ്റില്ല അവിടെ വിൽസൻ്റെ കൂടെ കുറേ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ ചാറ്റിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഒരു വാർ മെമ്മോറിയൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് റുവാണ്ടയെ റുവാണ്ടയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു ജനസൈഡ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഓണ സൈ സംതിങ് നമ്മൾ നടന്ന് കടന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗിസോസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന പോലെ ഫുള്ള് ബൈക്കുകളുടെ ഇതാണ് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും രണ്ട് ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വയ്ക്കും അതൊക്കെയാണ് ഈ ബൈക്കുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആളുകളെല്ലാം ട്രാഫിക് റൂളുകൾ അനുസരിക്കും ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ സൈക്കിൾ ടാക്സിയാണ് സൈക്കിൾ ടാക്സിയിലെ ബാക്കിൽ പുഷപ്പ് സീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ വഴിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാം സൈക്കിൾ ടാക്സിയാണ് യു ഹാവ് സൈക്കിൾ ടാക്സി ഇൻ ബുറൂണ്ടി ആൾസ് ഓറേ പുള്ളിക്കാരി ബുറൂണ്ടിക്കാരിയാണ് പുള്ളിക്കാരി ഒരു മാസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ വഴി പോകണം നമ്മളിവിടുത്തെ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് കിഗോലി കിഗാലി ജനസൈഡ് മെമ്മോറിയൽ പിന്നെ ആ കാണുന്ന സ്റ്റാഫിനൊക്കെ പോകാനുള്ള നമ്മൾ കേറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആ കാണുന്നത് കുറേ വൈൽഡ് ലൈഫിനൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന ആളുകളുടെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ കുറെ ആളുകൾ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പോയേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു സിറ്റിയുടെ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ കാണാം ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡൗൺ ടൗൺ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശം ഈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സഫാരിയുടെ വണ്ടി നമ്മൾ കെനിയയിൽ പോയാൽ ഇതുപോലത്തെ ഫുൾ വണ്ടികൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ ഏതോ ഒരു ട്രൈബ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ അന്ന് നടന്നത് ഒരു ട്രൈബും പിന്നെ വേറൊരു മൈനോറിറ്റി ട്രൈബിനെ വേറൊരു വലിയൊരു ട്രൈബ് എന്തോ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതാണ് മിൽഷ്യ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം പേരെ എന്തോ അവരന്ന് വധിച്ചു കുറേ പേരെ ഗ്യാങ് ആയിട്ട് റേപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അതിൽ യു എൻ ഒന്നും വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പോയത് പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു നേതൃത്വത്തിലൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ജനസൈഡ് നിർത്തിയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ശക്തിയിലാണ് ഈ രാജ്യം ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര സേഫും പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സത്യത്തിൽ പോകുന്നത് ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കാം പുള്ളിക്കാരിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്താണ് ഇവിടത്തെ കുറിച്ച് പറയാം വാട്ട് യു വാണ്ട് സേ അബൌട്ട് ദിസ് ജനസൈഡ് പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അകത്ത് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കരയൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇവരുടെ ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ ആവുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റിസപ്ഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ പരിപാടി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മ്യൂസിയം ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് മ്യൂസിയം പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ കിവി ബിഗാറ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് സോ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി പിന്നീട് അവിടെ വീഡിയോഗ്രാഫി ഒന്നും അലൗഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോ എടുക്കാനും സംഭവങ്ങൾക്കൊന്നും പോയില്ല അപ്പം സമയം രാത്രിയാണ് ഞാൻ ഒരു മലയാളിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് റുവാണ്ടയിൽ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേൾക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ധാരാളം ഒരു മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള സ്ട്രീറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹലാല് ഹലാല് കണ്ടോ ഹലാല് ഫ്രീ വൈഫൈ എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മുസ്ലിം ഷോപ്പുകളാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും മാംസ വിഭവങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളും പിന്നെ കൂടുതലും മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള
അറിയാലോ കിഗാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് സിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം കിഗാലി ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കിഗാലി ബെസ്റ്റ് സിറ്റി ആവാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും അല്ല സത്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ക്ലീൻനെസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ നെയ്റോബിയ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അത്ര വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല സ്ലോ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ നീറ്റ്നെസ് ഇവിടുത്തെ കുറെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഉള്ളു അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് കിഗാലി വൺ ഓഫ് ദ എന്താ പറയാ ദുബായ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും വിളിക്കുന്നതും അപ്പൊ നാളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ലാസ്റ്റ് ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു ക്ലീനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ തുടങ്ങിയാണ് അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ഒന്നര മണിയോരെ കടയും തുറക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും നേരം ഇവിടെ ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് മനോഹരമായിരുന്നേനെ ഞാൻ ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടിട്ട് അത് ഗവൺമെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ധാരാളം പല ഉഗാണ്ടൻ സൊമാലി സുഡാനി പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡുകളും സംഭവങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് കേട്ടത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നടപ്പാതെ തന്നെ എന്ത് മനോഹരാക്കിയായിട്ടേക്കുന്ന ഫുള്ള് വേറൊരു വൈബ് കേട്ടോ ഇവിടെ നൈറ്റ് ലൈഫ് ഞാൻ ഇത്ര ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അടിപൊളി നൈറ്റ് ലൈഫ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം റുവാണ്ടൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഫുള്ള് ടേബിളുകളും ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് അറ്റം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് മക്കാക്കോ റെസ്റ്റോ നുവമ്പനി അങ്ങനെ കുറെ പേരുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് കുറെ പേരും ഇവിടുത്തെ റുവാണ്ടൻസ് ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ആണ് കുറെ സൊമാലീസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു കടയിൽ വന്നിട്ട് ആളുകൾ ഫുട്ബോൾ കാണുന്നതിൻ്റെ തിക്കും തിരക്കുമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ മദ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സംഗതിയാണ് മദ്യം ഇല്ലാത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടി നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു മദ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പെഷ്യലി ഇതൊരു ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അപ്പോൾ മദ്യമില്ല ഇവിടെ അല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്കറിയില്ല റൂളാണോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ കൂടുതൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ബ്രോ പറഞ്ഞത് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പാകിസ്ഥാനി ബിരിയാണി കടയാണ് ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ പാകിസ്ഥാനി കുസീൻസ് ആണ് പാകിസ്ഥാനിയുടെ കടയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടില്ലേ ചിമ്പാൻസിയുടെ ഒക്കെ പടമുള്ള ഒരു വിസിറ്റ് റുവാണ്ടെന്ന് എഴുതിയ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് നമസ്കാരം പേരെന്താ ഇപ്പൊ നാട്ടിലെവിടെയാ കണ്ണൂർ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ കോഫി വിസിറ്റ് റുവാണ്ട എന്നൊക്കെ അവര് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ കൺട്രി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അടിപൊളിയാണല്ലോ ഇവിടെ എന്തോ മെനു ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഡു വോണ്ട് സേ സംതിങ് വെൽക്കം ടു ബുറോണ്ടി Man, what's up? I'm good. Say hi. Hi, hi, hi. We're here today. 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 നമ്മുടെ ചക്ക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചക്ക പിന്നെ കരിമ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ചക്കയ്ക്ക് എത്ര എന്തോ കേട്ടോ വില ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ ചക്ക കേട്ടോ ഇത് വഴുക്കിയ കുഴിയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ചക്കയുടെ വില ആണോ എന്തോ കേട്ടോ ഇത് ഇതാണ്ടേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പെർ പീസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു പീസിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ പീസ് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതാണോ പീസ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു നൂറ് രൂപ നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ നമ്മളെ പഴമുണ്ട് മാൻ നമ്മുടെ തേങ്ങ തേങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ തേങ്ങ പഴം ഓറഞ്ചല്ല ഓറഞ്ചല്ലല്ലോ പുറത്തി ചക്ക ഇതിനെ ഞാൻ പുറത്തി ചക്ക എന്നാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നത് എന്നാണ്ട് കൊലയൊക്കെ അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ചേന മധുരക്കിഴങ്ങ് അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മരിച്ചിനി നമ്മുടെ മരിച്ചിനി ദിസ് ഈസ് മൈ മരിച്ചിനി മാൻ കസാവ ദൻ നല്ല അടിപൊളി പപ്പായ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ക
പിസ്സ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ഇവർ പിസ്സ കൊടുക്കും വെജിറ്റബിൾ പിസ്സ ഹം പിസ്സ പിന്നെ വേറെ കുറെ കേക്ക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മെൽവിന്റെ സെയിം തൊപ്പി വെച്ച് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മുടെ അവക്കാഡോ ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ അവക്കാട് നമ്മുടെ റുവാണ്ടയിൽ വളരെ കോമൺ ആണ് പക്ഷെ അവക്കാട് അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്ങാട്ടിയുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയാ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചേച്ചി സൈക്കിളിൽ ഇരുന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവിടത്തെ സൈക്കിൾ ടാക്സി ആണ് അതാണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ടാക്സി ഒക്കെയാണ് ഇനി നമ്മളിപ്പോ വേറൊരു ബൈക്ക് ടാക്സി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ് അവര് നമ്മുടെ കാറിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഇവരുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തോ ഇവരുടെ ഒരു കോമഡി ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വെറുതെ പോവാണ് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹൈ ബ്രോ ഹൗ യു വാട്ട്സ് യു നെയിം ഹൗസ് ഓക്കെ വിളിക്കാൻ്റെ വീടാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം ഇതൊരു കൺട്രി സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കിഗാലിയുടെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ വില്ല ടൈപ്പുകൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഹൗസ് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ റുവാണ്ടയിൽ കുറച്ച് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ നമ്മുടെ മാംഗോ ട്രീയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ താ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹായ് ഹൗ യു വാട്ട്സ് നെയിം ഗ്രേസ് ഓക്കെ നൈസ് ടു മീറ്റ് യു സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ കോമഡി ആൻഡ് യു ഗേസ് ആർ ദ ജോബ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഇവർ ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരുവാണ് ആൻഡ് യു ആർ ദ ക്യാമറ മാൻ ഹീസ് ദ ക്യാമറ മാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻഡ് യു ആർ മൈ വൈഫ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോമഡി ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാണ് രാവിലെ തന്നെ എല്ലാരും പള്ളിയിലോട്ട് പോയിട്ട് പോവാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പത്തരായപ്പോ ഞാനും പള്ളിയിലോട്ട് പോവാണ് ഞാൻ ഞായറാഴ്ച എപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും പള്ളിയിലൊക്കെ പോവാറുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ റുവാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈക്ക് ടാക്സി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ബൈക്ക് ടാക്സി എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് എവിടെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചർച്ച എന്റെ സുഹൃത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച അവിടെ ഉണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കഫേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഫേ ഒരു സ്പൈസ് ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ ധാരാളം ആളുകൾ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഫ്രീഡം ചർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് ഫ്രീഡം ചർച്ച എന്ന് പറയുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പമേലുണ്ട് പമേല നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ട വീഡിയോ ചർച്ചിന്റെ അകത്തുള്ള സംഭവമായിരുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി പാസ്റ്ററായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടപ്പ് ഒക്കെ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു മലയാളി പാസ്റ്ററായിരുന്നു വേറൊരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ബ്രോ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിത്തോളൂ ആരല്ല വീഡിയോ ഇത് ഇത് അഭിലാഷ് നാട്ടിലെവിടെയാ നാട്ടിൽ മാഹി നാട്ടിലെ മാഹിക്കാരനാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ യു കെയിൽ ഇപ്പൊ സെറ്റിൽഡ് ആണ് പുള്ളിക്കാരനും ഇവിടെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇത് എന്നെ സാമ്പയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് മലയാളം കൂടെ മലയാളികളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കഫേ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഇതാണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഫേ കേരള ചില്ലി ചിക്കൻ റോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ നമ്മുടെ കേരള പൊറോട്ട ഉണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് പറയാം ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയാ ഒരാളും ജനക്കൂട്ടമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം ഭക്ഷണത്തിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ അമ്മ എന്ത് അടിപൊളി കേട്ടോ നല്ല മനോഹരം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഫേ കേരള കഫേ കേരള എന്ന് കാണുമ്പോ തന്നെ എന്തോ ഒരു കുളിർമയാ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരെ മലർത്തിയൊക്കെ അടിച്ചല്ലോ എന്റെ അമ്മ കൊള്ളാം കേട്ടോ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്
ബ്രാൻഡല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കേരള പൊറോട്ടയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വളരെ സന്തോഷം കേട്ടോ അടിപൊളി ഭക്ഷണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ വേറെന്താ ഫറൂഖ് ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം അടിപൊളി ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കഫേ കേരള അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നമ്മുടെ ഹബിബ്രോയും കൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നേരത്തെ പോയ കൺവെൻഷൻ നമ്മുടെ ജനസൈഡ് മെമ്മോറിയലിൽ പോവാണ് വന്ന വഴി കണ്ടില്ലേ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്താണ് ഇവരുടെ മെമ്മോറിയൽ കുറേ ഫോട്ടോസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊന്നും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചില്ല ഇത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഗ്രേവാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഗ്രേവാണ് അവിടെ നമുക്ക് റോസ എന്താ പറയുക പൂവൊക്കെ വെച്ച് ആളുകൾ ഇതാണ്ട് ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അവരുടെ പല ബന്ധുക്കാരും കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അവരുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഇതൊരു വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ കോഫി ഷോപ്പ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ധാരാളം ഗ്രേവുകൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തോട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു സ്ലോവനാണ് കിബുംക ടിവുബുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമംബർ യുണൈറ്റഡ് റിനു അതാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ഒരു സ്ലോകണം മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഓരോ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ഗ്രേവുകളാണ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മരിച്ചവർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വേറൊരു കല്ലറ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തൻ്റെ അകത്തവരുടെ ഷോപ്പട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഭാഗം നമ്മുടെ കഫയാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു കഫയാണ് ഒരു ഓപ്പൺ കഫയാണ് എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വൈഫൈ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിവിടെ കുറച്ച് ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എന്താ എനിക്കൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ കഫേ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പാർക്കിലോട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരു പബ്ലിക് പാർക്ക് ഇനി പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇറാനാണ് ബ്രോ ഓർമ്മ വന്നത് ഇറാനിൽ ഇതുപോലെയാ ഫുള്ള് പാർക്ക് കളിച്ചറാ ഇത് കണ്ടില്ലേ കുറേ ആളുകൾ ഫാമിലി ആയിട്ടും പിന്നെ ഹായ് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രീമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല വൃത്തിയൊന്നുമില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വലിയൊരു ചെറിയൊരു സ്ട്രീമാണെന്ന് തോന്നിക്കൊള്ളാം കേട്ടോ നല്ല വൈബുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് എത്തി പിന്നീട് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് പല ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പക്ഷെ അതൊന്നും വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയ